Okay, hali bado ni tete kutokana na virusi vya corona kuwa tishio duniani kote. Lakini cha msingi wa Tanzania wote tunatakiwa tutii sheria ambazo tumeambiwa. Kumekuwa na vituko vingi sana mtandaoni na wakati huki na mtu anasema lake kutokana na ugonjwa jinsi unavyoenea. Cha msingi ni kusikiliza viongozi wanasema nini, sheria nataka nini na madaktari wanatushauri nini kuhusiana na ugonjwa huu. Nikukaribisha katika Love Bite ni siku nyingine tena tunapata kujifunza kitu kingine. Na leo nitakuelekeza na nitakwambia umuhimu na faida wa hiki kitu kama tunavyokiona wengi wamekuwa wakikitumia kama ulembo. Yes, huu ni ulembo unaweza kavaa wakati wowote lakini pia unaweza kavaa hata cheni lakini zina maana zake na umuhimu wake hususan kwa wanawake pamoja na wanaume. Neno kubwa kutoka kwenye kampuni ya T Power Poda. Hawa jamaa bwana wamekuja kuokoa ndoa za watu wengi. Ndoa yangu imeokoka. Mume wangu sasa hivi yuko comfortable. Anafika vilele na vilele na vilele na vilele na anafanya mpaka na mshangao jamaa na uwezo gani wakati mara ya kwanza hakuwa hivi. Wewe mwanaume ambaye una kichefchefu cha kuwahi kufika kileleni kwa haraka, jipatie package kutoka kwenye kampuni ya T Power Poda ili wewe wa kwanza enjoy life ya kumegana. Lakini wanaume wote wale ambao jogo hapa ni mchungi. Tipa poda hawajasahau. Nambari za simu ambazo zina drop kwenye screen yako ni hizo. Fanya kuwa cheki ili wa kwanza kuenjoy mambo ya kumegana ni matamu sana ukiwa unashikilia vyema tipa poda. Lakini kwa yoyote ambaye anahitaji ushauri katika hususani kwenye mambo ya mapenzi, anahitaji basi aongezewe kitu fulani katika mambo ya mapenzi, anaweza kacheki kupitia nambari ya simu 21 na nitamuelekeza na nitamfundisha. Aiza kama darasa ambalo lilipita hajaelewa lipo kwa ajili yako. Twende kwenye darasa letu la leo. Kama nilivyokuambia leo nitakuelekeza jinsi ya kutumia hizi shanga na shanga zina maana gani na zinasaidia nini kwa mwanamke. Tunatakiwa kufahamu kwanza shanga ni ulembo ambaye mwanamke yeyote anaweza kavaa. Japo kumekuwa na baadhi ya wanawake wanasema kwamba uvaji wa shanga si mzuri sana kila mtu anatafsiri yeye ambavyo anajua mwingine ukivaa hizi shanga na kuona mwanamke ambaye ni malaya sana ndio unaweza kamuona mwanamke ni malaya endapo tu atafanya vitu ambavyo amevaa hii shanga na ukivaa shanga kuna vitu ambavyo utakiwa kuvifanya cha kwanza tunatakiwa tufahamu shanga ni ulembo ambao mwanamke anavaa kiunoni na si sehemu yoyote sasa cha umuhimu hizi shanga zinavaliwa tu kwa niaba ya mwanaume pekee ndo anatakiwa kuziona ila kumekuwa na wanawake anavaa hizi shanga na anaenda makazini huko anavaa nguo ambazo zinaonyesha hizi shanga inakuwa ni jambo la kuwazalilisha wanawake wote kwa sababu wanawake ambao mnavaa shanga zinaonekana mbele za watu ama masokoni inaonekana kama wanawake wote ni malaya wajatulia lakini sivyo hizi shanga zina maana zake lakini kwa wanawake ambao pia mnavaa mnaziacha wazi si tabia nzuri sana kwa sababu wanaume wana matatizo ya hiki kitu kikiona tu basi mwingine anaweza kahamisha makazi na ukaona anakusumbua sasa tuje katika hizi shanga basi zinasaidia nini kwa mwanamke kama hivi shanga unazoziona wewe mwanamke ukivaa kwa mpenzi wako ama huyo mwanaume wako cha kwanza zinasaidia kuongeza hamu la tendo la ndoa kivipi mwanamke kama nilivyokuambia hizi shanga unatakiwa kuzivaa chumbani tu unapokuwa na mme wako haina maana unazivaa hizi unaanza kuzula nazo barabarani hizi kama unavoziona namna hii zinaweza zikakatika barabarani na zikakutia aibu ni nzuri lakini usipofatisha masharti yake zitakutia aibu njiani kwa hiyo hizi zinaongeza tendo la ndoa kwa mwanaume kivipi mwanaume umezivaa hizi akafanya tendo la ndoa mkapumzika lakini akiziona hizi bado anaendelea anahitaji ana wa kuendelea kufanya sex na wewe kukumega vizuri wewe mpenzi wake kwa nini kutokana na muhimili wa hizi shanga jinsi ambavyo zitakuwa zinacheza kwenye kiuno chako na ndio maana mwanaume atakuwa na muwasho wa kuendelea zaidi kufanya na wewe sasa kitu ambacho kingine waga kinatokea ga endapo utakuwa umevaa hizi shanga wanaume wengine wamekuwa hawajui basi jinsi gani ya kuzichezea ama kuzishika na mwingine nafikia hatua anazikata mwanaume ukimkuta mke wako amevaa hizi shanga akizikata ni gharama yako kwenda kuzitafuta au kuzigaramia ili mwanamke wako azipate hizi kwa upya sio namwambia nenda kazitafute wewe mwenyewe sio maana nzuri lakini faida nyingine ambayo inatokana na hili hizi shanga hizi kama mwanaume utajua jinsi gani ya kuzichezea nitakuelekeza zinasababisha uume kusimama kwa wale wanaume ambao aidha eh, atakuwa labda siku hiyo amechoka ama ajisikii tu au amevurugwa zake au hana ratiba yoyote ya kufanya sex na wale akiziona hizi shanga na mwanamke ukijua jinsi ya kunengua kiuno kabla 
ya kukutana na mme wako au kabla ya kuwa kitandani. Eiza mme wako wamekaa kwenye kiti na wewe umezivaa hizi shanga. Ili ziwe nzuri na uwe comfortable kujiachia unatakiwa uvae hata 4 ama tatu. So moja peke yake. Ukivaa zile unakuwa umejiongeza kitu fulani hivi kiunoni. Tuchukulie mfano wanawake ambao wanacheza huku wamevaa vibwebwe. Wakifunga vivi wewe na wasaidia kuongezea msukumo ule wa katika viuno vizuri. Kwa hiyo kazi ya shanga ni hiyo kusim, kusab, kusimamisha uume ambao umelala. Kwa hiyo uume ukiona kitu cha namna hii, uume unakuwa unasimama na kudinda na mwanaume anataka kufanya tena ili akumege vizuri zaidi. Sasa Mwanamke wakati umezivaa hizi shanga sio unakaa kama mlingoti ama mstimu unasubiria tu kuchopekwa ama kuwashwa au kuambiwa haya tayari hapana. Ukivaa hizi shanga unatakiwa mwanamke na wewe mwenyewe kiuno chako uweze kukichezesha. Kuna kiuno cha kitandani na kiuno cha kucheza kwenye ngoma. Sasa hakikisha ukivaa hizi shanga maana zitakuwa kama kibwewe. Usikate kiuno kile ambacho unakata kwenye mashuhuli ama ukikata ukiwa free club unacheza zako mziki hapana. Kiuno ambacho utatumia kukata ukiwa umevaa hizi shanga ni kiuno cha mtindo wa sifuri. Na maanisha nini? Sifuri tutakuwa na zichora sifuri maana hizi shanga zitakuwa zinacheza kwa kwenda mbele na kurudi nyuma katikati na pembeni. Ukifanya hivi mwanaume itakuwa ni tamu sana kwake. Uume unaweza kusimama na kufanya vizuri zaidi tendo la ndoa. Lakini pia kitu kingine ambacho kinatokana na uvaaji huu wa shanga zinaongeza radha ya tendo la ndoa kwa mwanamke mwenyewe. Kivipi? Nitakuonyesha mfano basi ni jinsi gani unaweza ukajiongezea hamu ya tendo la ndoa na radha zaidi na utamu kwa kwa wewe mwanamke. Hapa inakuwa na sehemu mbili. Ni wewe mwanamke kujua jinsi ya kuzichezea lakini pia na mwanaume ajue jinsi gani ya kuzichezea. Mfumo wa kuzichezea hizi shanga ili mwanamke uwe ujiongezee radha ya tendo la ndoa wakati pale mme wako anafanya ana, ana maandalizi ya kukuandaa wewe unaweza ukashika kiuno na ukashika hizi shanga ukawa unajizungusha mwenyewe kwa kuzipapasa papasa lakini pia mwanaume unaweza kazichezea hizi shanga kwa kutumia vitu vitatu unaweza katumia kiganja changu cha mkono hiki lakini pia unaweza katumia ulimi na unaweza katumia huo ume wako basi nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza kazichezea zikiwa kiunoni kwa mpenzi wako Mfano mzuri labda tunachukulia hiki ndo kiuno cha huyo mpenzi wako. Sasa mwanaume utazichezeaje? Maana mimi hapa mkono wangu kidogo ni mdogo. Wakati unatumia mkono kidogo utakuwa umeuwekea mate ili ulainike. Ili unahakikisha wakati una, unachezea hapa ziwe na ulaini fulani hivi. Sasa utafanyaje? Utatia mate kidogo kusababisha mkono wako ili uwe laini wakati unatelezesha hapa kuna radha ambayo wewe unaipata na mwanamke ambayo anaipata. Kwa hiyo nitakuonyesha jinsi ya kusugua na, na mkono wako. Tunachukulia mfano hiki ndo kiuno. Kwa hiyo mkono utauchezesha kwa staili hii kwa kupitishia huku unarudi huko. Lakini wengine wanavaga ambazo usivae shanga ambazo zinabana. Kwa maana zitaweza zikakuumiza wewe na unaweza ukachubuka na zinaweza pia zikakatika. Kwa hiyo zitakuwa na nafasi kama hivi. Kwa hiyo mkono huu utapitisha hivi na utarudi hivi. Lakini pia unaweza ukawa unasugua hivi maana kiuno cha mwanamke kinakuwa ni kipana kidogo. Kwa hiyo utasugua kwa mtindo huu mwanzo mpaka mwisho wa kiuno. Lakini pia unaweza kasugua kwa kupeleka chini na kurudisha hivi namna hii utafanya hivi huku mkono wako ukiwa unautelezesha na huku unahakikisha ukiwa hivi vidole vako vinashika zile kuta za kiuno. Lakini pia kwa kutumia ulimi unaweza kachezea hapa utapitisha basi ulimi wako maana shanga zikiwa zimekaa hivi kutakuwa na ngozi ya kiuno ambayo itakuwa imebaki hapa. Sasa cha kufanya ulimi wako utaulawanisha mate na kuanza kuupitisha taratibu kwenye hizi nafasi ambazo ziko kwenye shanga. Utaanza kupitisha kwa kuzunguka round moja moja mpaka utahakikisha kama umevaa shanga ni nne basi utaupitisha ulimi huo mara nne huku ukiwa unaupitisha zile ndimi ambazo nimekuelekeza kuchezea unaweza kupitisha hivi mara moja ukazunguka ukaja sehemu nyingine pia ukazunguka lakini pia unaweza ukaenda kwa kuweka dot kivipi utakuwa unaenda hivi unaweka dot unaweka dot unaweka dot huku ukiwa unampapasa huyo mpenzi wako sehemu nyingine na mwanamke wakati mwanaume anachezea ana basi hizi shanga zikiwa kiunoni 
kwako unatakiwa umpe support ya wewe kuzungusha kiuno chako kidogo ili na yeye asitumie muda mwingi sana na ukimpa support itakuwa ni njia rahisi sana na nitamu. Kwa hiyo ukishapitisha ulimi kwa njia ya dot utakuja kupitisha ulimi kama vile nyoka na tambaa. Like hivi mpaka utazunguka sehemu hii yote itakuwa imeisha. Lakini pia unaweza ukatumia uume huo kuhakikisha unazichezea hizi shanga vizuri. Basi utachezeaje kwa kutumia uume? Hapa mwanamke unaweza ukachukua uume wa huyo mpenzi wako, wakati umezivaa hizi shanga zako, utakuwa una maana zitakuwa zimezunguka kwa design hii hapa. Kwa hiyo cha kufanya huo uume wa mwanaume utakuwa utachukua sehemu ile ya kichwa cha huo ubo wake alafu utauingiza namna hii wakati umeingiza hapa unahakikisha hizi shanga zinakuwa hapa zipo katikati yake kwa hiyo cha kufanya wewe mwanamke uume huo wa mme wako kwenye kile kichwa chake utakuwa unasugua kwenye hizi shanga wakati huo kichwa chako umekilanisha mate kidogo kuhakikisha napata raza vizuri kwa hiyo hapa mtakuwa mnapata utamu wote lakini pia unaweza ukachukua uume mzima ukauingiza hapa na kuanza kuuterezesha taratibu kukiwa unazungusha kiuno. Lakini pia mwanaume unaweza basi ukafanyaje ukachukua ule uume wako na kuanza kusugua katika kiuno ambacho kimevaliwa shanga. Kitakuwa na nafasi kama namna hii. Kwa hiyo wewe unafanya kuchukua uume wako na kupampu namna hii unauburuza kiuno kizima mpaka unamaliza. Hakikisha usimchubue huyo mpenzi wako. Kwa hiyo uume wako unatakiwa uwe usiwe mkavu ili kuhakikisha unatereza vizuri kwenye kiuno cha huyo mke wako. Sasa wakati naye anapitisha huo uume wake kama kawaida mwanamke, usikae kama gogo. Unatakiwa uwe mtu ambaye ameumwa na nyuki, una hautulii unamsupport kwa kuzungusha hiko kiuno chake. Namna hii mwanaume mwingine anaweza akaishia hapa hapa kwenye shanga asikuingilie katika tendo zima la kuingia huko kwenye uke wako. Lakini pia unatakiwa uwe mbunifu sana wakati umevaa hizi shanga, unatakiwa uwe unachezesha mwili wako wote na kiuno kicheze. Sio unavaa shanga alafu hujui basi ni jinsi gani utaweza kuzinengulisha. Wakati unachezesha una hiko kiuno chako hizi shanga zitakuwa na mtindo labda wa kulukaluka namna hii. Kwa hiyo wakati unalukaluka hivi huo uume wa, wa mpenzi wako utakuwa hapa katikati kwa hiyo utakuwa unasuguliwa na shanga au utakuwa unapita huku chini kwa hiyo atasugua ngozi ya kiuno na hizi shanga zitakuja juu yake. Hayo ndo matumizi ya shanga lakini kwa mwanamke ambaye hujaelewa Unaweza kanifuata nikakueleza lakini pia basi tuangalie shanga zinamaanisha nini ama zinaashiria nini. Kuna rangi tatu za shanga ambazo zinaashiria vitu kwa wanawake. Wengi wamekuwa hawazijui. Rangi nyekundu mwanamke ukimkuta amevaa rangi nyekundu basi ujue siku hiyo mwanamke yupo kwenye hedhi hautaki kumuingilia. Lakini pia kivaa rangi nyeusi yuko salama la like, isipokuwa tu huo msitu wake wa chini ama mavuzi yake haja ya nyoa. Kwa hiyo wewe mwanaume kama unahitaji labda ya nyoe utampeleka bafuni au utampa kiwembe aweze kujinyoa. Lakini pia rangi nyeupe huyo mwanaume mwanamke yuko salama salimini mnaweza mkacheza mechi mpaka uvunguni. Sasa Simanishi kwamba ukivaa hizo rangi ndio zinatakiwa uvae hivyo. Unaweza kavaa hata rangi hizi ama rangi nyingine tofauti ukazijaza. Sipokuwa tu ukiwa katika hali ya hatari, ukiwa na mavuzi, ukiwa uko free utavaa hizo rangi ili kumjulisha mpenzi wako. Onyo, wanawake shanga tunazikosea. Usivae wakati unaenda kazini, usivae sokoni. Hizi zinavaliwa ndani tu na naipaswa kuziona ni mwanaume wako peke yake. I hope mtakuwa mmeelewa kama hujaelewa. Nifuate nikupe maelekezo vizuri. Hata kwa njia ya video nitakupa maelekezo yake vizuri zaidi. Naomba nikupe maneno matamu kutoka kwenye kampuni ya Tipa Poda. Mambo ya shanga na mambo ya Tipa Poda yanakuwa mwake mwake kwenye sita kwa sita. Wewe mwanaume ambaye sasa hivi unasema kweli natamani mpenzi wangu avae shanga lakini siwezi kumfikisha kileleni. Tipa Poda ipo kwa ajili yako. Na wewe mwanaume ambaye unatamani kufanya na mwanamke ambaye anavaa shanga lakini uume wako hausimami. Kampuni ya Tipa Poda imekuletea kitu mwanana kitu murua ambacho kinahakikisha jogo wako wanapanda mtungi. Na badala simu ambazo zina drop kwenye screen yako fanya kuwa cheki lakini usisahau kusubscribe hii channel kwa interview mbalimbali na kipindi cha love bite mafunzo hapa ndo nyumbani mimi naitwa Mish Mapenzi Instagram napatikana kama mish_mapenzi mpaka wakati mwingine tena